हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो इस वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस दे चुका हूं अगर आपने लास्ट वीडियो से डाउनलोड नहीं किया या अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको एक लिंक दिया होगा उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आपको कुछ पिक्स मिलेंगे वो क्वेश्चन हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एच सिलेबस से मैंने निकाले हैं तो अब हम ऑलरेडी कंडक्टिविटी सेल कॉलर ऑशस लॉ और फेरेडेस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं अब हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की ना जब आप गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करते हो तो सर यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे पर एट द एंड ऑफ द डे तीन चार क्वेश्चन ही हैं जो यहाँ पे अक्सर पूछे जाते हैं स्पेशली जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको दिया हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जैसे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट किया न्यूमेरिकल नंबर नाइनटीन एंड न्यूमेरिकल नंबर ट्वेंटी सर आपको बहुत बार ऐसा दिया जाएगा कि आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे वहां पर भी एक सेल रिप्रेजेंट किया है ये दोनों सेम ऐसा लग रहा है जैसे सेम न्यूमेरिकल है आपको वहां पे ई नॉट ऑफ क्लोरीन और ई नॉट ऑफ निकल का वैल्यू दिया है वहां पे ई नॉट ऑफ एस और ई नॉट ऑफ एजी का वैल्यू दिया ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यूज आर रिडक्शन पोटेंशियल ये रिडक्शन पोटेंशियल होती है आपको ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में कुछ और कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है ना न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर ये साइड में जो चीज होती है डबल लाइन के ये साइड की जो चीज होती है वो हमेशा ऑक्सीडेशन करती है और डबल लाइन से ये साइड की जो चीज होती है वो हमेशा रिडक्शन करती है इसको एनोड कहा जाता है और इसको कैथोड कहा जाता है सो so, आप रिएक्शंस लिखते समय याद रखिएगा ये साइड की चीज का ऑक्सीडेशन करवाना है ये साइड की चीज का रिडक्शन करवाना है ओके ना आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सेल दिया रहेगा आपसे पूछा जाएगा सेल रिएक्शन लिख के बताओ तो सर बड़ा आसान है निकल ने क्या किया रहेगा ऑक्सीडेशन क्लोरीन ने क्या किया रहेगा रिडक्शन तो निकल जब ऑक्सीडेशन करेगा तो निकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा निकल टू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू और ये कौन से स्टेट में था सॉलिड स्टेट में दस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास सी ने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया होगा एंड इट विल गेट कन्वर्ट इन टू टाइम सी एल माइनस ये किसमें चला जाएगा एक्वियस ये कौन से स्टेट में था गैशियस दैट्स इट आपका हो गया आप चाहो तो रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हो कैसे लिखोगे दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे दिस विल बी निकल दैट इज सॉलिड प्लस सी एल टू दैट इज गैस गेट्स कन्वर्टेड इन टू एन आई टू प्लस दैट विल बी एक्वियस प्लस टू टाइम सी एल माइनस दैट्स अगेन एक्वियस सर ये तो मैंडिटरी है आपको हर न्यूमेरिकल में ये करना है वो कोई भी न्यूमेरिकल हो आपको सेल देखना है सबसे पहले रिएक्शन लिखो वो भी बैलेंस रिएक्शन मैनी टाइम्स आप देखोगे कि सामने वाली चीज में ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा गेन करने वाली चीज ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा जैसे लेटेस्ट से इधर सोडियम होता तो सोडियम तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नीचे वाले ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा उस केस में आपको बैलेंस करना होगा जैसे इधर सर यहाँ पे मेरे पास एस एन एस एन टू प्लस है सिल्वर सिल्वर है तो सबसे पहले रिएक्शन लिखूँ तो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका एस एन विल गेट कन्वर्टेड इन टू एस एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स बट अब सिल्वर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ए जी प्लस विल प्लस वन विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन वो वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए जी में ऑलवेज रिमेंबर ए जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज सिल्वर कैन नेवर भी माइनस ए जी माइनस कभी नहीं होता तो आप अगर इसको देखो सर मैं इसको बैलेंस करके नहीं लिख सकता बिकॉज ऊपर वन टू है नीचे वन है तो एक काम करो इसको टू से मल्टीप्लाई करो इसको टू से मल्टीप्लाई करो इसको टू से अब बैलेंस है तो दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आपका एस एन प्लस टू टाइम्स ए जी प्लस गेट्स कन्वर्टेड इन टू एस एन टू प्लस प्लस टू टाइम्स ए जी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए नाउ सर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत ध्यान से सुनना नाउ सर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है सर दोनों केसेस में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ढूंढ के निकालो ई नॉट ऑफ सेल तो यहां पर भी क्या पूछा जाएगा ई नॉट ऑफ सेल सर बड़ा आसान है आपको ई नॉट ऑफ सेल के लिए कुछ वैल्यूज दी गई हैं आपका ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला हो जाता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड आपको पता होना चाहिए कि कैथोड कौन है आपको पता होना चाहिए कि एनोड कौन है तो सर देख के बताओ डबल लाइन के ये साइड वाली चीज कौन है एनोड है तो निकल का जो वैल्यू दिया है ये किसका वैल्यू दिया है एनोड का और क्लोरिन का जो वैल्यू दिया है वो किसका दिया है कैथोड का सेम यहाँ पे इसका किसका वैल्यू हो जाएगा एस एन एस एन विल बी और एनोड और ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड तो ई नॉट ऑफ कैथोड ई माइनस ई नॉट ऑफ एनोड वैल्यूज पुटअप करो आपको आंसर मिल जाएगा दैट विल बी इन वोल्टेज वैल्यूज को पुटअप करो आंसर
ये भी वन मोलार है यानी निकल टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज वन मोलार क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन इज वन मोलार बट एस एन टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अलग है इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग है सर ऐसे सेल को कहा जाता है स्टैंडर्ड सेल और ऐसे सेल को कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड सेल क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट वन मोलार आई होप आपने स्टैंडर्ड सेल के वेल के बारे में सुना होगा आपका स्टैंडर्ड सेल वो होता है जो जो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे हो जो कि वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हो या जिसमें कॉन्सेंट्रेशन वन मोलार हो वन मोलार ईच होने चाहिए तो ही हम उसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं ये नॉन स्टैंडर्ड सेल है और ये स्टैंडर्ड सेल है तो सर नॉन स्टैंडर्ड सेल में आपको ई ऑफ सेल निकालना पड़ता है दैट इज नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं है इसको करने के लिए आपके पास नर्स्ट इक्वेशन है जो कहता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस ब्रैकेट टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन लॉग टू द बेस टेन आपको यहाँ पे रिएक्शन कोटेंट को लिखना होता है आपके प्रोडक्ट डिवाइड आपने आपने इलेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा जैसे आप इक्वल बीरियम कॉन्सेंट रखते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस टू स्टोकोमेट्रिक पावर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू स्टोकोमेट्रिक पावर सिमिलर वे में आपको ये यहाँ पर लिखना है तो मैं इसके लिए लिख के बताता हूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा द फॉर्मूला विल बी ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT upon N into F. अब मुझे बताओ इसमें N का वैल्यू कितना हो जाएगा सर N का वैल्यू इसमें हो जाएगा 2. The reason is 2 electrons are involved. Log to the base टेन product upon reactant. सर याद रखना product upon product में कौन कौन है भाई टू टाइम सिल्वर है जो कि सॉलिड स्टेट में है एस एन टू प्लस में ऑलवेज रिमेंबर इफ आयन्स आर इन्वॉल्व उनका कॉन्सेंट्रेशन आता है इफ गैसेस आर इन्वॉल्व उनका प्रेशर आता है If gases are involved, तो प्रेशर आएगा अगर आयन इन्वॉल्व हैं तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा जिसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं एक्चुअली एक्टिविटी कहना चाहिए हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं सो so, यहाँ पर मेरे मेरे एस एन टू प्लस का मेरे एस एन टू प्लस का क्योंकि प्रोडक्ट साइड में वो है उसका एक्टिविटी कितना दिया दैट्स जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव रेस टू कुछ आएगा क्या नहीं डिवाइडेड बाय अब ए जी प्लस का ए जी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ ए जी प्लस इज जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव रेस टू स्क्वायर क्योंकि वहाँ पर टू है बाई चांस अगर यहां कहीं गैस होता तो उसका प्रेशर ऑफ गैस भी मेंशन करना पड़ेगा डू माइंड इट आप इसको सॉल्व कर लो सॉल्व करते समय याद रखना एंटी लॉग नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ही लॉग दिया हुआ है तो फॉर्मूले में आप इसको सॉल्व करो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा वोल्ट्स में आएगा डू रिमेंबर ई ऑफ सेल सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड सेल्स के लिए निकाला जाता है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो दोनों के लिए निकाला जाता है क्योंकि नर्स इक्वेशन अप्लाई करते समय कहीं ना कहीं उसका जरूरत पड़ने वाला है ना इसके बाद एक अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है मे बी रहेगा या नहीं भी पूछा जा सकता है यूजुअली जो पूछा जाएगा वो आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट डेल्टा जी या कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट सर गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करो और गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करो सर अगर आपको नहीं पता गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है तो मेरे इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा डेल्टा जी अगर निकालना है तो फॉर्मूला बड़ा आसान है फॉर्मूला विल बी माइनस एन एफ ई ऑफ सेल अब ये कहने के लिए आसान है आपको पता है कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब इसको कैलकुलेट करना पड़ता है और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है ये मतलब अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ढूंढने के लिए कहा गया तो बड़ा आसान है इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करो एफ का वैल्यू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो एन का वैल्यू ओवरऑल रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उसको लो अगर डेल्टा जी बोला है हाँ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है आप पहले इसको पूरा सॉल्व करो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करो एन का वैल्यू तो पता चल जाता है एफ का वैल्यू पता है सॉल्व करो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो सर आप नाइनटीन न्यूमेरिकल से जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे 19 से लेके आगे आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे 39 तक आपको ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहां पे आपको इस तरीके से टैकल करना है ओके okay? कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं उनको भी देख लेते ना कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको सेल नहीं दिया जाएगा एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको सब कुछ प्रोडक्ट करना होता है तो सर ऐसे क्वेश्चंस को भी बड़ा आसान है आप एक काम करो सबसे पहले सेल कंस्ट्रक्ट कर लो आप सेल अगर बोला गया है सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो आप सेल कंस्ट्रक्ट करो जैसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आपसे कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट दी सेल तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है सर देखो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम टू प्लस करने में टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व अच्छा एस एन टू प्लस का क्या हो गया एस एन टू प्लस का रिडक्शन हुआ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व तो सर ऑक्सीडेशन में भी दो हैं रिडक्शन
और यहाँ पे क्या लिखोगे सर यहाँ पे लिखोगे एस इन इन कॉन्टेक्ट विद एस एन टू प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया होगा सर कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे बाजू में लिखा होता है तो आप उन कॉन्सेंट्रेशन को पुटअप करोगे उसके बाद आपसे पूछा जाता है ई नॉट ऑफ सेल सर अब तो ई नॉट ऑफ सेल बड़ा आसान है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड अच्छा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ई ऑफ सेल सर ई ऑफ सेल भी आसान है आपको ऑलरेडी रेडॉक्स दिया है तो आपको रिएक्शन लिखने का जरूरत नहीं है फिर आपसे पूछा जाएगा डेल्टा जी तो सर डेल्टा जी भी बड़ा आसान है फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा जी डेल्टा जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन एफ ई ऑफ सेल फिर पूछा जाएगा डेल्टा जी नॉट तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल ना इसके बाद बहुत बार न्यूमेरिकल्स में आपसे इक्विलिबीरियम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया होगा कोई रिएक्शन दिया होगा और आपसे कहा जाएगा आपको बताओ इक्विलिबीरियम कॉन्स्टेंट क्या है तो आप उसको भी देख लीजिए अगर मेरा फॉर्मूला जो नर्स इक्वेशन है दैट इज ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन टू द बेस 10 इक्विलिबीरियम कॉन्स्टेंट सर एट इक्विलिबीरियम ऑलवेज रिमेंबर एट इक्विलिबीरियम ई ऑफ सेल बिकम्स जीरो देर फोर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉक टू द बेस टेन ऑफ के मैंने इस पूरी चीज को शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ जीरो हो जाएगा ठीक है आई होप समझ रहा है इस पूरी चीज को अगर मैं सॉल्व करूं सो दिस विल बी 0.0592 पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू डिवाइडेड बाई एन लॉक टू द बेस टेन ऑफ के दिस विल बी ई नॉट ऑफ सेल नॉ सिंस आपसे इक्विलिबीरियम कौन देखो एक तो ये फॉर्मूला है ये आप यूज कर सकते हो बहुत बार आपसे ई नॉट ऑफ सेल पूछा जाएगा इक्विलिबीरियम पे इक्विलिबीरियम कॉन्स्टेंट का वैल्यू दिया जाएगा आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो या तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो एक काम करो तो दिस विल बी ई नॉट ऑफ सेल इन टू एन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू विल बी इक्वल टू लॉक टू द बेस टेन ऑफ के अब इक्विलिबीरियम कॉन्स्टेंट पूछा है तो के विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ई नॉट ऑफ सेल इन टू एन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन टू दैट्स एट करना कुछ नहीं है यार आपको करना क्या इसको मल्टीप्लाई करो लॉग नहीं लेना डायरेक्ट एंटी लॉग ले लो आप इसको मल्टीप्लाई करो इन ऑफ सेल को एन को 0.0592 को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो जो भी वैल्यू आएगी उसका डायरेक्ट एंटी लो लो आपको इक्विलिबीरियम कांस्टेंट मिल जाएगा सर गैल्वेनिक सेल में इससे ज्यादा क्वेश्चंस फिलहाल जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसमें नहीं है कुछ क्वेश्चन को घुमाया फिराया गया है कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्लीज उसको ट्राई कीजिएगा मेरे लिए सॉल्व करने का द क्वेश्चन नंबर विल बी थर्टी अब क्वेश्चन नंबर थर्टी को प्लीज ट्राई करो अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आंसर आया और अगर आपको इन केस आंसर नहीं आता है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके चेक कीजिएगा कि मैं उसका आंसर वहां पे अपलोड कर दूंगा उसको सॉल्व कैसे करना है बहुत डिफिकल्ट नहीं है बहुत सिंपल है मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट द ओनली थिंग इज इसको एक छोटा सा ट्रिक है केमिस्ट्री का एक छोटा सा रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड एक ट्रिक है उसके अंदर एक एक डिफरेंट टाइप का रिएक्शन वहाँ दिया हुआ है तो प्लीज ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया तो एक लास्ट टाइप का न्यूमेरिकल रह गया जो मैंने फेरेडेज पढ़ाते समय मेरे पहले वीडियो में मैं बताना भूल गया मैं पढ़ाना भूल गया दैट इज फेरेडेज सेकंड लॉ नाउ जब आप फेरेडेज सेकंड लॉ करोगे तो आपको एक चीज याद रखो आपके पास दो कंटेनर्स दिए होंगे दिस विल देर विल बी टू कंटेनर्स जिसमें पहले कंटेनर में एक रॉड होगा दूसरे कंटेनर में दूसरा होगा तीसरे सेकेंड कंटेनर में दूसरा एंड सम लाइक दिस आप इसको एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे और इसको सीरीज में कनेक्ट इसको सीरीज में कनेक्शन कहा जाता है तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा सर दो अलग अलग कंटेनर सेकंड लॉ एक कंटेनर फर्स्ट लॉ ये एक छोटा सा ट्रिक याद रख लेना अब इस कंटेनर में मान लो आपसे कहा जाता है ए जी एन ओ थ्री है और इस कंटेनर में कहा जाता है आपके पास ए एल सी एल थ्री है तो सर यहाँ पर आपके पास ए जी प्लस होगा प्लस वन में होगा और यहाँ पे पास एल्यूमिनियम थ्री प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा अब अगर आपसे कहा जाता है कि एल्यूमिनियम भी यहाँ चिपकेगा और आपसे कहा जाता है सिल्वर और यहाँ सिल्वर एल्यूमिनियम चिपकेगा और यहाँ सिल्वर चिपकेगा नाउ द थिंग इज मैं थोड़ा डेरिवेशन करके देना चाहता हूँ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सिल्वर कितना डिपॉजिट होता है अगर एल्यूमिनियम इतना डिपॉजिट हुआ है तो सर एक काम करते हैं वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी गिवन बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सिल्वर तो एन ऑफ ए जी मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाई टी होल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एल्यूमिनियम Will be equal to molecular mass of aluminium upon number of moles of electron involved in oxidation or reduction reaction
सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा सेम टाइम के लिए जाएगा आई आई टी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एफ आएगा यहाँ पे एफ आएगा एफ और एफ भी कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या फाइनली आपके पास बचेगा मोलिकुलर मास ऑफ ए जी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए का रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इसको ट्विस्ट कर दो सो दिस विल बी मोलिकुलर मास ऑफ ए जी अपॉन एन ऑफ ए जी मल्टीप्लाइड बाई एन ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एन मोलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट नाउ सर जिसका आपको दिया होगा आपको मान लो अगर कहा जाता है कि एल्यूमिनियम तीन ग्राम डिपॉजिट होता है बताओ सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा तो वेट ऑफ सिल्वर को एक्स मानो इसको एल्यूमिनियम मानो यहाँ पे एन का एन का मोलर मास का वैल्यू आपको दिया होगा आप उनको सब्सिट्यूट करो सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा एन का वैल्यू कितना होगा मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था याद रखना एल्यूमिनियम के लिए वो हो जाएगा थ्री फॉर एल्यूमिनियम इट विल बी थ्री बिकॉज वो एल्यूमिनियम हमेशा थ्री प्लस होता है और सिल्वर के लिए इट विल बी वन सिंस सिल्वर इज प्लस वन आप इसको सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल नंबर 17 एंड न्यूमेरिकल नंबर 18 बहुत सिंपल हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं आप वो न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिएगा अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं उसके सोल्यूशन्स को अपलोड करने की कोशिश करूँगा मुझे उम्मीद है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने करते आपको इलेक्ट्रो बहुत अच्छी लगेगी बहुत ईजी लगेगी न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं है फिर भी अगर किसी न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा मैं उसका बकायदा उसका सल्यूशन बना के पेपर पे लिख के इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट सेम नाम से दैट्स केमिस्ट्री एंड टोल्ड प्लीज़ पढ़ते रहिएगा कोई डिफिकल्टी होती है स्टे इन टच थैंक यू